ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഫൈവിലെ ദ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വഞ്ചർ വലിയ സാഹസികത എന്ന് ഒരു ഹെഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെറിയൊരു കാര്യം തന്നിട്ടുള്ളത് റീഡ് ദ പ്രൊഫൈൽസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈ അടിയിൽ രണ്ട് പ്രൊഫൈലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിങ്സിനെ കുറിച്ചും വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൊഫൈലുകളും വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിങ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിസിസിസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് റിഗാർഡിങ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഇൻ സ്പേസ് സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിങ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഓർമ്മ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിങ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിസിസിസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഹീസ് വർക്ക് റിഗാർഡിങ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഇൻ സ്പേസ് ബഹിരാകാശത്തെ തമോകർത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിങ് ഹി ഹാസ് അതോർഡ് സെർവറൽ പോപ്പുലർ സയൻസ് ബുക്ക് അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ അറ്റ് ആൻ ഏർലി ഏജ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹോക്കിങ് ഷോഡ് എ പാഷൻ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി ഹോക്കിങ്സ് തൻ്റെ സയൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രോണമിയിൽ ആസ്ട്രോമി ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അപ്പോൾ സയൻസിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും തൻ്റെ താല്പര്യം അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വൈൽ സ്റ്റഡിങ് അറ്റ് കാംബ്രിഡ്ജ് അദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എ സീരിയസ് ഡിസീസ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു അസുഖം പിടിപെട്ടു ഗ്രാജുവലി ഹി ബിക്കെയിം എൻ്റേർലി പാരലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ഗോഡ് കൺഫൈൻഡ് ടു എ വീൽ ചെയർ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും തളരുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജീവിതം അത് ഒരു വീൽ ചെയറിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു ഡെസ്പൈറ്റ് ഹിസ് ഇൽനെസ് തൻ്റെ ഈ ഒരു രോഗത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടാക്കാതെ ഹി ഹാസ് ഡൺ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് വർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി ഫിസിക്സിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന പഠനങ്ങൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ മാറാ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാറാ രോഗം അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് ആ രോഗം ഒരിക്കലും തളർത്തിയില്ല എന്നാണ് വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ ലോകത്തോട് വിള വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാനും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഈ പാഠത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം ഇനി അടുത്ത പ്രൊഫൈൽ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് സിംഗർ വിത്ത് എ യൂണിക് വോയിസ് അപ്പോൾ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർ നല്ലൊരു ഗായികയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം അവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവർ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് സിംഗർ ഒരു അനുഗ്രഹീത പാട്ടുകാരിയാണ് വിത്ത് എ യൂണിക് വോയിസ് അസാധാരണമായ ശബ്ദത്തിനുടമയുമാണ് അപ്പോൾ വളരെ അസാധാരണമായ ശബ്ദത്തിനുടമായ അനുഗ്രഹീതമായ അനുഗ്രഹീത എന്താ അനുഗ്രഹീതമായ ഗായികയാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ഷീസ് ഷീസ് ബ്ലൈൻഡ് ബൈ ബേർത്ത് ഇവർ ജന്മന അന്ധയാണ് മാത്രവുമല്ല റൈറ്റ് ഫ്രം ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഷീ ഷോഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടാലൻറ്റ് ഇൻ സിംഗിങ് വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് പാടാനുള്ള അസാധാരണമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ആ അവർക്ക് പാടാനുള്
ശിഷ അവിടെ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ടാലൻറ്റ് കഴിവ് ഇൻ സിംഗിങ് അവർക്ക് പാട്ടിലുള്ള പാടാനുള്ള കഴിവ് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഷി കുഡ് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ രാഗ ഓഫ് സോങ് ഈവൻ ഇഫ് ഹേർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രാഗം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വിജയലക്ഷ്മിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഷി ലേൺ മോർ ദാൻ എ ഹൺഡ്രഡ് രാഗസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫോമൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻ മ്യൂസിക് ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള സംഗീത പാഠമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പാഠവുമില്ലാതെ തന്നെ നൂറിലധികം രാഗങ്ങൾ ഈ വൈക്കം വിജയ വിജയലക്ഷ്മി ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി പിന്നെ ഷി ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സ്പേർട്ട് അറ്റ് പ്ലെയിങ് ഗായത്രി വീണ ഗായത്രി വീണ വായിക്കുന്നതിലും മിടിക്കുകയാണ് വിജയലക്ഷ്മി ഷി ഹാസ് പെർഫോമഡ് അറ്റ് മോർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വെന്യൂസ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുടനീളം നാനൂറിലധികം സ്റ്റേജുകളിൽ ഇവർ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷി ഇസ് ഓൾസോ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ അവരൊരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ കൂടിയാണ് ദ സോങ് കാറ്റേ കാറ്റേ സങ് ബൈ ഹ ഇൻ മലയാളം മൂവി സെല്ലുലോയിഡ് വോൺ ഗ്രേറ്റ് അപ്രീസിയേഷൻ സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ കാറ്റേ കാറ്റേ എന്ന ആ പാട്ട് ആ ഗാനം അത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഈ പ്രൊഫൈലിൽ പറയുന്നത് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്ര പ്രചോദനമായത് അന്ധയായിരുന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് രാഗ രാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാനുള്ള തൻ്റെ കഴിവ് അത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും താൻ അന്ധയായിട്ട് പോലും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിലുള്ള ദ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വഞ്ചർ വലിയ സാഹസികത എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഹിയർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ നെയിംഡ് ടോട്ടോ ജാൻ വു എൻകറേജഡ് എ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ ബോയ് ടു ക്ലൈം എ ട്രീ ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഒരു ബാലനെ മരത്തിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന ടോട്ടോജാൻ എന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വായിച്ച് നോക്കാം ദ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ടോമോ ഈച്ച് ഹാഡ് എ ട്രീ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ദ കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദർ ഓൺ ക്ലൈമ്പിങ് ട്രീ ടോട്ടോ ചാൻസ് ട്രീ സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നിയർ ദ ഫെൻസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ടോമോ ഈച്ച് ഹാഡ് എ ട്രീ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ടോമോയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ദ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ടോമോ ടോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈച്ച് ഹാഡ് എ ട്രീ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓരോ മരങ്ങളുണ്ട് ദ കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദർ ഓൺ ക്ലൈമ്പിങ് ട്രീ അവർ അതിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം അവർക്ക് സ്വന്തം മാത്രം മരം കയറാനുള്ള മരമായിരുന്നു അത് എന്നാണ് ടോട്ടോ ചാൻസ് ട്രീ സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നിയർ ദ ഫെൻസ് മതിലിനോട് ചേർന്ന് സ്കൂൾ മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒരു അരികിലായിരുന്നു ടോട്ടോ ചാൻ്റെ മരം നിന്നിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് ട്രീ ആൻഡ് സ്ലിപ്പറി ടു ക്ലൈംബ് ബട്ട് ഇഫ് യു ക്ലൈംബ് ഇറ്റ് സ്കിൽഫുള്ളി you could get it to a fork about 6 feet from the ground the fork was a comfortable as the hammock totojan used to climb there during recess and after school she would sit on the fork and look into the distance or at the sky or watch the people pass by it was a large tree നമ്മുടെ ടോട്ടോജോൻ്റെ മരം അത് വളരെ വലുത് വലിയ ഒരു മരമായിരുന്നു ആൻഡ് സ്ലിപ്പറി വഴിവഴുക്കലുള്ള മരമായിരുന്നു അതായത് അതിന്മേൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലിപ്പായി വീഴും അപ്പോൾ ആൻഡ് സ്ലിപ്പറി ടു ക്ലൈമ്പ് അപ്പോൾ കുത്തിപ്പിടിച്ച് കയറാൻ 
ഒഴിവഴുക്കലുള്ളതുമായിരുന്നു ബട്ട് ഈ ഫ്യു ക്ലൈംബ്ഡ് ഇറ്റ് സ്കിൽഫുള്ളി യു കുഡ് ഗെറ്റ് ടു എ ഫോ അബൌട്ട് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിന് ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറടി ഉയരത്തിലായി ഒരു കവരം ഉണ്ടായിരുന്നു കവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കവരം എന്ന ഫോക്ക് എന്നാണ് കവരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പദം അപ്പം ഈ ഫോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ മരം ഒരു ഒറ്റത്തടിയായി പോയിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് ഫോക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറടി ഉയരത്തിലായിട്ട് ഒരു കവരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് യു ക്ലൈം പിടിറ്റ് സ്കിൽഫുള്ളി you could get a fork about 6 feet from the ground appo ningal adil mel kayriyal egadesham oru 6 adi uyarathilayittu oru fork oru coveram undu the fork was a comfortable as a hammock adu endana oru uunjal kidakka pole sugagaramayittu kadakkan kariyuna oru stalam ayirunu fork appo aa മരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഷി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിടക്കയിൽ എന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഊഞ്ഞാൽ കിടക്കയിൽ എന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കിടക്കാം ഹാമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാൽ കിടക്കാം ടോട്ടോ ജോൺ യൂസ് ടു ക്ലൈം ദ ഡ്യൂറിങ് റീസസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ടോട്ടോ ജോൺ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇടവേളകളിലും ക്ലാസ്സിനിടയിലുള്ള ഇടവേളകളിലും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ മരത്തിൽ കയറി അവിടെ വിശ്രമിക്കാറുണ്ട് she show she would sit on the fork and look into the distance aval endeyum aa fork il irunnu kondu aa kavarathil irunnu kondu aval distance like adey distance nu parnal dure dure kaichigalilek aval nokku at the sky aakashathekku nokkum or watch the people pass by allengil adilude kadannu poguna manushyare aval endeyum shradhikkum the children considered the trees their own private property If you wanted to climb someone else's tree, you had to seek their permission very politely, saying, Excuse me, may I come in? The children considered their trees their own private property. So, the children considered their trees their own private property. So, the children considered their trees their own private property. If you wanted to climb someone else's tree, you had to seek their permission very politely, saying, നിങ്ങൾക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു സീക്ക് ദ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സമ്മതം സമ്മതം വാങ്ങണമായിരുന്നു അവരുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങണമായിരുന്നു വെരി പൊളൈറ്റ്ലി സെയിം വളരെ എന്താണ് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങണം എങ്ങനെ വാങ്ങുക എക്സ്ക്യൂസ് മീ മേ ഐ മേ ഐ കമിൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വിനയപൂർവ്വം താഴ്ന്ന് കുഴിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അവരോട് ചോദിക്കണം എന്നാലേ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ രീതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൊട്ടോ ജാൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള ഈ വളരെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊന്നും ഈ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു മരം എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂട്ടത്തിന് ഒരു മരം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ മരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ എത്ര മരം വേണം അപ്പോൾ ടോട്ടോ ജാൻ്റെ ഈ സ്കൂളിലുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡു ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടോട്ടോ ജാൻസ് സ്കൂൾ സീക്ക് പെർമിഷൻ ടു ക്ലൈം വെറ്ററി എന്തുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടോ ജാൻ്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ മരത്തിൽ കയറാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടോട്ടോ ജാൻസ് സ്കൂൾ ഈച്ച് ഹാഡ് എ ട്രീ നമ്മുടെ ടോട്ടോ ജാൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള ഓരോ കുട്ടികൾക്കും എന്തുണ്ട് ഓരോ മരമുണ്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ കൺസിഡേർഡ് ദ ട്രീസ് ദ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ആ മരം അത് അവരുടെ സ്വ ഒരു പൊതു സ്വത്താണെന്നാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത് സോ ഈഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോണ്ട് ടു ക്ലൈം സം വൺ എൽസ് ട്രീ ഷീ ഓർ ഷീ ഹാഡ് ടു സീക്ക് പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ ഓണർ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ മരത്തിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ ഉടമയായ കുട്ടിയോട് എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹാവ് യു അവർ ക്ലൈംബ്ഡ് എ ട്രീ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ ദൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമ
മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡു യു ഹാവ് യുവർ ഡു യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ ട്രീ ഇൻ സ്കൂൾ ഓർ അറ്റ് ഹോം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ സ്വന്തമായിട്ട് മരമുണ്ടോ ഇഫ് നോട്ട് ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് പ്ലാന്റിംഗ് വൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതണം അപ്പോൾ ടോട്ടോ ജോൻ്റെ ഈ കഥയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം ഹവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യ